老子要出去，老子要喝血。若是有一日，老子修为超过青河，必将冲出秘境，杀掉他，以泄多年愤恨。前辈，要是你胆敢伤害师尊半分，休怪在下。持剑相向，即便不自量力，也要保护师尊到底。哈哈哈哈哈！你这副迂腐算计，当真跟青河是一模一样。这，这是？你可听说过昆仑虚有圆丘山，上有不死树，食之难受。不死树？难道你指的是甘木？我骨血中。饱含甘露之力，无论受何损伤，均能瞬间痊愈。方才我将甘露之力略分了你一些，可惜你的底子太弱，甘露效用大打折扣。以后你若重伤濒死，只要不立即丧命，甘露之力便会自行发挥效用，令你假死，慢慢恢复元气。前辈，你，你为何帮我？你以为我真有闲心管你这个小怪物？当初我重伤青河，出发去昆仑寻甘木之前，将断剑留给他作为谢物，发誓定要还他这一命。可惜青河不知好歹，不稀罕我的甘木之力。嘿嘿，小子，都便宜你了。前辈的意思是，师尊命我前来，便是为取得这甘木之力？废话。难不成是制造我皮痒吗？让我陪你打架的。在下多谢前辈相助。一命还一命，我欠他的，今日全数奉还，从此两不相欠。不过，小子，你还得答应我一件事。只要不违背正义公理，前辈但说无妨。这许多年来，我曾无数次问青河，当年究竟是为了什么？他宁愿死，也不肯受我的恩惠。既然他如此鄙薄妖劣，当初又为何救？然而，他也没告诉我。问个清楚，我等着清河的答案。将甘木之力分赠于你，是，师尊处处为弟子着想，此番恩情，弟子难报一二。一则，你我师徒之间，这种话不必再言。甘木之力虽无法确保你能够生还，但是仍是聊胜于无。然而，一骨之术，痛楚异常。犹如分筋裂骨，脉若寸断。一泽，你当真想清楚了吗？弟子心意已决，没有半分犹豫。罢了。温流有一事托付弟子，弟子答应了，还望师尊恕罪。何事？温流。让弟子来问师尊，当年为何不肯收下甘木？<笑>想不到这么多年过去了，他还记挂着这个。他再三追问，十分执着。也罢，便给他一个了断。为师出身堂堂太华，怎可唆使一只妖兽？触犯天条，盗窃仙草，如若为之，为师颜面何存？太华颜面何存
弟子知道，师尊并不看重族类分别、虚名浮利，否则，绝不可能收弟子为徒。敢问师尊，此言，真是出于师尊本心？是否出于本心，又有何要紧？他要一个答案，而为师，已经给了他。此事，至此了结。可温流，爆裂难寻。若有朝一日挣脱血气，弟子担心师尊的安危。<笑>这话他已说了几十年了，想来看守秘境，乏味至极。也许得给他留些乐趣，就由他去吧。往后弟子未必能够侍奉师尊左右，师尊。观其言，不如审其行。他若是穷凶极恶，为师又怎会与他立下血契？哼，混账玩意，嚣张个屁！老子早晚将你开肠破肚，吃个精光。好，有件事，为师不想瞒你。方才你那三位小友强闯秘境，被我拦了下来，为师。也顺便试了一试那位月公子的内力。师尊此举，难道是为了？不错，月公子年纪尚轻，能由此修为，实属难得。但是，寻找昭明剑太过凶险。届时，他们若要对抗刘月城，不论你一股结果如何，是生是死。为师，都会尽力帮助他们。多谢师尊费心，有师尊这句话，弟子也可放心了。他们担忧你的安危，不顾性命强闯秘境，看得出来，那三位小友待你是真心。一则，人活一世，知己难寻。一谷之书，凶险难料，你当真不再见他们一面，了却遗憾吗幻术替你改易形貌，能维持人形十二个时辰。剑或者不剑，你自己决定就跟你说过，修身养性，念经吃素，对你修行有好处。呸！就知道整天啰嗦，信不信我一爪下去，让你这辈子开不了口。这壶，桂花陈酿，我珍藏许久，味道香醇可口。今日拿来，与你一起分享。臭尿，老子要喝血，要吃肉。我看你闷得慌，特地腾出功夫，想来陪你下下棋，喝喝酒
。你若无心，那我走了。你上。甘木之力，分与我徒儿，为表感激，让你半子。呸！让个屁！老子不需要